ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു റെഡിമെയ്ഡ് ടോപ്പ് അളവൊക്കെ എടുത്തിട്ട് എങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്യും എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു പാവന വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ എങ്ങനെയാ അളവ് എടുക്കണമെന്ന് ഏറ്റവും ആദ്യം ഞാനാണെങ്കിൽ ഷേപ്പ് പോയിൻ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരു റെഡിമെയ്ഡ് ടോപ്പ് ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഷേപ്പ് പോയിൻ്റ് സാധാരണ ഒരാളിൽ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് മുതൽ പതിനാല് ഇഞ്ച് വരെയുള്ള ഈ ഒരു ഇതിനിടക്കായിരിക്കും ഷേപ്പ് പോയിൻ്റ് വരാം ഇപ്പം അവയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഷേപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ അവിടെ ഒന്ന് കുഴിച്ചു പിടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ആ ഒരു ഷേപ്പ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം എന്നിട്ട് ഷോൾഡർ ചെയ്യുന്ന ആ ഭാഗം വരെയുള്ള നീളം നോക്കാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ പന്ത്രണ്ടോ പതിനാലോ എത്രയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇപ്പോൾ പാവയ്ക്ക് നാലൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതല്ല നമ്മുടെ ഇത് പന്ത്രണ്ടിനും പതിനാലിനും പതിനാല് ഇഞ്ചിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ആ ഭാഗത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ചുറ്റളവ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ അപ്പോൾ ചുറ്റളവ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് അളവായിരിക്കും സാധാരണ എടുക്കാറ് നമ്മൾ ഇതിലധികം ലൂസൊന്നും വിടാറില്ല ആകെ ലൂസ് വിടണത് നമ്മുടെ ഒരു വിരലുണ്ടല്ലോ ഒരു വിരൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് മാത്രമാണ് നമ്മളിതിൽ ലൂസായിട്ട് വിടാറുള്ളൂ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചുറ്റളവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും തുണിയിൽ കടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നേർ പകുതിയായിരിക്കും മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഷേപ്പ് പോയിൻ്റ് നമ്മുടെ തുണിയിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഷോൾഡർ ചെയ്യുന്ന കറക്റ്റ് എൻ്റെ ഷേപ്പ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പതിമൂന്ന് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഷോൾഡർ ചെയ്യുന്ന പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ട് ആ പതിമൂന്ന് ഇഞ്ചിൻ്റെ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഷേപ്പ് പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതേപോലെ രണ്ട് വശവും മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ ഒരു കറക്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്റ്റിച്ച് പോയിൻറ്റിലോട്ട് എത്ര അളവുണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കാം എന്നാലല്ലേ നമുക്ക് കുറച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിലെ ഷേപ്പ് പോയിൻ്റ് അളവ് നോക്കിയപ്പോൾ പതിനെട്ടര ഇഞ്ച് കിട്ടി എനിക്ക് അതായത് നാലര ഇഞ്ചോളം വ്യത്യാസമുണ്ട് എൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവ് എൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത്തെട്ടാണ് ഇരുപത്തെട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു വിരലും കൂടെ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇതാണ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തെട്ടിൻ്റെ പകുതിയാണ് നമ്മൾ തുണിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക അതായത് പതിനാല് ആ പതിനാലും പതിനെട്ടരയും തമ്മിൽ നാലര ഇഞ്ചിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നാലര ഇഞ്ച് കുറയ്ക്കണമല്ലോ നാലര ഇഞ്ച് നാലര ഇഞ്ച് പകുതിയാക്കാം പകുതിയാക്കുമ്പോൾ രണ്ടേ കാല് ആ രണ്ടേ കാല് രണ്ട് വശത്തു നിന്ന് നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ രണ്ടേ കാല് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷേപ്പ് പോയിൻ്റിൽ കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് പാവയിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെസ്റ്റ് അളവ് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈയുടെ രണ്ട് കൈയുടെയും ഇടയിൽ കൂടിയുള്ള ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് അളവ് എടുക്കാൻ ചെസ്റ്റ് അളവ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വിരൽ വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ അല്ലാതെ തന്നെ കുറച്ച് ഷേപ്പ് വിടും അതായത് ഇപ്പോൾ ചുരിദാറിൻ്റെ മുൻവശമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുൻവശത്ത് തന്നെ രണ്ട് സൈഡുണ്ട് അല്ലേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും ഉണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പുറകോശമുണ്ട് പുറകോശത്തും ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും അപ്പം അങ്ങനെ നാല് സൈഡുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നാല് സൈഡിൽ നിന്നും ഞാൻ അര ഇഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ഈ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വിട്ടു കൊടുക്കാറുണ്ട് ചിലവരൊക്കെ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് വെച്ചിട്ട് വിടാറുണ്ട് കാരണം നമുക്കവിടെ ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരുന്നാൽ ഭയങ്കര ബോറായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ആ രണ്ട് സൈഡും ബാക്കിലും ആ രണ്ട് സൈഡും അര ഇഞ്ച് വീതം ഞാൻ വിട്ടു കൊടുക്കാറുണ്ട് അതായത് കറക്റ്റ് ചെസ്റ്റ് അളവിന് പ്ലസ് രണ്ട് കൂട്ടേണ്ടി വരും നാല് പ്രാവശ്യമല്ല നമ്മൾ അര ഇഞ്ച് കൂട്ടണത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം എനിക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ടാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് മുപ്പത്തിനാലായിരിക്കും എനിക്ക് ചെസ്റ്റ് അളവ് എടുക്കേണ്ടി വരാറ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആം ഹോളും ഷോൾഡറും ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചുരിദാറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആം ഹോളിൻ്റെ ജോയിനിങ് പോയിൻ്റ് അല്ലേ അവിടെ നിന്ന് അതിൻ്റെ മറ്റേറ്റം വരെ അളക്കാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിൽ കിട്ടുന്നത് നോക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തി
അവിടുന്ന് സ്ലിറ്റ് പോയിന്റിലോട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷേപ്പ് തീർന്നു ഞാൻ കാണിക്കാം കേട്ടോ അതിന് മുന്നായിട്ട് ഒരു കാര്യമാണ് കാണിക്കുന്നതാണ് ചില ചുരിദാറിൽ നമുക്ക് ഷോൾഡർ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ആം ഹോൾ കുറച്ചും കൂടി കുഴിഞ്ഞായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആം ഹോൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഷോൾഡർ ചെയ്യുന്ന കറക്റ്റ് എത്രയാണ് ആം ഹോൾ വേണ്ടത് അത് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത ആ രണ്ട് പോയിന്റിൻ്റെ അകലം നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏകദേശം നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് ഇളവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് സെവൻറ്റീൻ കിട്ടുന്നു വെച്ചാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ശരിക്കും എനിക്ക് വേണ്ടത് തേർട്ടി ടു അല്ലേ തേർട്ടി ടു ഉണ്ട് പകുതി സിക്സ്റ്റീൻ പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല ആ സെവൻറ്റീൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അര ഇഞ്ച് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും വിട്ട് കളയാനുള്ള ആ ഒരു ഇഞ്ചേ ഉള്ളൂ അത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ അത് കുറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കറക്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ പറ്റും എനിക്കിങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടാലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു മെത്തേണും കൂടി ഞാൻ ഇട്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യണത് കാണിക്കാം ചെസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഷേപ്പ് പോയിന്റിലോട്ട് ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മാർക്ക് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ വരച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഷേപ്പ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്ലിറ്റ് പോയിന്റിലോട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെഡ്മേ ടോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് എന്തായാലും സ്ലിറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ നോക്കാം അവിടെ വരുന്ന വിധത്തിൽ എൻ്റെ ചെയ്യാം മിക്കവാറും ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ചിലായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്ലിറ്റ് പോയിന്റ് വരാം അപ്പം ആ ഭാഗത്തോട്ട് നമ്മൾ വരച്ചു കൊടുക്കാം സെയിം തന്നെ നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു മാർക്കിലൂടെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി താങ്ക്